Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình điểm qua những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Chị Sản, nữ diễn viên thế hệ 9X nổi tiếng của Hoa ngữ trong những năm gần đây liên tục bị khán giả chê bài là bình hoa di động diễn đơ cứng và một màu. Các tác phẩm của cô lên sóng gần đây không đạt được thành công như mong đợi. Bên cạnh khả năng diễn xuất thì những phát ngôn về công việc của chị Sản thì luôn bị cư dân mạng chê là EQ thấp. Chị Sảng là một tiểu hoa đán 9X nổi tiếng hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc nhưng thường xuyên bị chê là bình hoa di động, diễn xuất đơ cứng một màu. Những bộ phim gần đây của nữ diễn viên như là Thanh Xuân Đấu, dòng chảy thời gian tươi đẹp, hạ trí chưa tới đều bị ném đá vì nội dung nhàm chán, đặc biệt là khuôn mặt trăm cảnh như một, lúc nào cũng trợn mắt, phòng má, tạo dáng khu của cô. Quá mệt mỏi vì những bộ phim kém chất lượng, khán giả yêu cầu Trịnh Sảng ngừng đóng phim. Thời gian gần đây thì Trịnh Sảng có nhiều phát ngôn liên quan đến công việc, cô nàng thể hiện rõ là người không mặn mà với diễn xuất, hiếm khi chịu tiếp thu ý kiến chê bai. Ngôi sao 9X không ít lần dọa nạt bỏ nghiệp diễn và thể hiện thái độ hời hợt vô trách nhiệm với các tác phẩm. Năm 2019 thì bộ phim Dòng chảy thời gian tươi đẹp do Trịnh Sảng và Mã Thiên Vũ lên sóng, tác phẩm nhận được nhiều chú ý vì có diễn viên đình đám của dòng phim thần tượng, nội dung truyền thể từ tiểu thuyết nổi tiếng. Nhưng bộ phim thì không tạo được hiệu ứng mà trái lại thì nhận vô số lời chê bài của người xem. Chị Sảng khiến khán giả khó chịu vì đôi mắt vô hồn, thoại kém và gương mặt đơ cứng. Đáp lại những ý kiến chỉ trích, nữ diễn viên đổ lỗi cho tâm trạng xa sút nên đóng không tốt. Lúc đóng vai dịch dao, nhân vật nữ chính trong dòng chảy thời gian tươi đẹp, bản thân tôi có chút xa sút. Ngày xưa tôi sẽ tổn thương vì mọi người nói diễn xuất của tôi không tốt. Hiện tại chỉ muốn nói tôi không so bì với người khác nữa, tôi sẽ không tranh đấu, chỉ cần tôi sống là tốt rồi. Phát ngôn của Trịnh Sảng gây nên một làn sóng phẫn nộ, cư dân mạng cho rằng cô nàng chỉ đang tìm cớ, đổ lỗi cho hành động thiếu chuyên nghiệp. Diễn viên thì cần sống vì nhân vật, luôn hoàn thành tốt các cảnh quay bất chấp tâm trạng riêng. Chỉ vì cảm thấy buồn bã, Trịnh Sảng đã phá hỏng công sức của nhiều người trong đoàn làm phim. Sau khi bị chê bai quá nhiều, ngôi sao của yêu em từ cái nhìn đầu tiên dọa bỏ đóng phim để trở thành hot girl mạng. Nữ diễn viên phát biểu, nếu con đường hot girl mạng có thể nuôi sống tôi, có khả năng tôi sẽ từ bỏ đóng phim. Lúc đó cuộc sống của tôi sẽ càng chân thật hơn. Đôi khi tôi cảm thấy mọi người không chỉ thích tôi đóng phim mà chỉ thích chính bản thân con người tôi hơn. Người dùng mạng xã hội Trung Quốc bình luận, vậy thì đừng quay phim nữa, công chúng cảm ơn chị. Trong một sâu giải trí, xin nhờ tủ lạnh, Trịnh Sảng tham gia với tư cách khách mời và một lần nữa khiến công chúng ngán ngẩm. Khi MC hỏi, làm diễn viên có khi nào cảm thấy cực kỳ vất vả không? Trịnh Sảng trả lời, em không muốn quay thì sẽ không quay nữa. Cô nàng còn nói, nếu đạo diễn mắng thì sẽ bật khóc. Khi khách mời Ngụy Đại Huân từng tiết lộ là quay phim 34 giờ liên tục, nữ diễn viên còn hỏi sao không tự do rời đi. Suy nghĩ của Trịnh Sảng bị đánh giá là vô trách nhiệm, cô nàng mắc bệnh ngôi sao nên lúc nào cũng làm theo ý mình, tâm trạng không tốt thì bỏ đi, biến mất khiến công việc của những người khác cũng phải ngừng lại. Trước đó thì ngôi sao 9X từng bị đồn bỏ đi du lịch với ly chăm sóc trong thời gian đóng phim người tình phỉ thúy gây tổn thất kinh tế cho nhà làm phim. Trong mắt khán giả Trung Quốc thì Trịnh Sảng không coi trọng nghề diễn viên, chỉ coi đó là công cụ kiếm tiền và nhiều ý kiến bình luận khuyên Trịnh Sảng nên chuyển hướng tham gia các show giải trí để kiếm tiền chứ đừng đóng phim và tránh xúc phạm người xem. Nhà sắc của Trịnh Sảng thì cũng là một đề tài gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Mới đây thôi khi một đoạn clip đăng tải Trịnh Sảng đang nhảy ba lê đã khiến cho cộng đồng mạng phải trầm trồ trước nhà sắc của cô. Tuy nhiên thì ngay sau đó, những tấm ảnh mặt mộc được đăng tải đã khiến cho dân mạng phải sốc toàn tâm. Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên tiếp tục gây xôn xao với hai hình ảnh đối lập được chia sẻ trên mạng xã hội. Một là ảnh quảng cáo, hai là ảnh nhan sắc thật sự ngoài đời. Với clip khoe khả năng múa ba lê, trịnh sản khiến nhiều người châm trồ với nhan sắc thanh tú và hình ảnh châm sáng. Trong clip ngắn được dân tình truyền tay nhau, trịnh sản mặc một chiếc váy trắng tinh khôi và thực hiện các động tác múa ba lê rất thành thạo. Vì được học múa từ năm 12 tuổi nên những động tác của một diễn viên múa chuyên nghiệp hoàn toàn không làm khó được cô nàng xinh đẹp. Từ cách bước đi nhịp nhàng hay đưa tay uyển chuyển, Trịnh Sảng đều làm rất tốt. Nàng cỏ được nhận xét đẹp tựa tiên nữ dáng chân. Thế nhưng gây ấn tượng trên mạng xã hội chưa được bao lâu, clip múa ba lê của Trịnh Sảng đã phải nhường chỗ cho những tấm hình mặt mộc khiến dân tình đứng hình toàn tập. Đối lập với những hình ảnh xinh đẹp ngọt ngào tựa tiên nữ khi thực hiện các động tác múa uyển chuyển là một nhan sắc lộ nhiều khuyết điểm. Từ làn da thiếu sức sống cho tới đôi mắt mệt mỏi, Trịnh Sảng đã gây thất vọng hoàn toàn khi cận cảnh mặt mộc của cô được chụp lại. Chị Sảng thực sự là một mỹ
bạn thì những nhận định trên của khán giả dành cho Trịnh Sảng có chính xác hay không? Và bạn có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.